Богу. Прес мне цалиан, цалиан, нишало вам тема за гесау. Сегодня я буду говорить с вами об очень важной, очень интересной теме. Эти там тема, я раз уже с вами сау были, первый раз когда гев. И на эту тему я проповеду впервые, я никогда не проповедовал ее. Сайто трудцам сахура бил когда гев тхомил, овол тюс когда гев тхористилис когда гев басхом. Когда мы служители проповедуем, да, мы проповедуем два стиля проповеди. Убрал меса местил, сок же наклеба акцент сутфот хоме, макра малбат мод изрору, а мазец акцент ебю на даусу. И третьему стилю пробовите, мы мало времени уделяем, как бы или внимания, но надо, я думаю, что приходит время уже начать делать это. Первый стиль из Хадагеба Эсарис. Шен рогори уртиртова он наконец гомерта. Первый стиль пробовать это какой у тебя должны быть, какие у тебя должны быть взаимоотношения с Богом. Это чем я хотя бы стиль я. Это мой стиль пробовать. Меня все хотя бы шен рогори на миху дегомерта. Я так пробовал, как ты должен прийти к Господу. Мы оре стиль из хотя бы варисом гомерти рогорки куревше. Второе, как Бог смотрит на тебя. Эти аршелеба марто ерт харзе и хотя бы он меорезе ори вем нишелуане. Ты не можешь пробовать только лишь об одной стороне или о другой. Обе важны. Мы роды с гомерта мы удивар мы удав. Когда я прихожу к Богу, я должен знать, к кому прихожу. Магра бхамерти ротсай уреба, да дамит аз дюпаше бо шенги уреб, да шен зе акцент или були шен рамоганичос. И когда Бог смотрит на землю, он смотрит на тебя, он акцентирован на тебе, чтобы тебе даровать что-либо. Че наем вертикал ротсерто бас, а сут кот када кепта ва кепт холме. И вот эту как раз вертикальную проповедь, вот эту мы всегда проповедуем. Программ. Что то нагле бахтел суат хомет дюпасе бо экклесия зе ту шигнит экклесия с рогори уртир тобо унокомес. И порой мы мало времени уделяем внимание уделяем тому, то есть церкви, а в а взаимоотношения внутри церкви. Эс далее каргия гмертан уртир тобо ром и цих гмертан михал гмерти моги свес гмерти гак уртхев зах гмерти даги хмаре. Это хорошо, что ты знаешь, что ты можешь прийти к Богу, он тебя послушает, благословит тебе, поможет тебе. Магран цвина цари для паракосо экклесия сари схеули дюпасево. Но святое Писание говорит, что церковь это тело. Че на арвар схеули дан царке мод Схватили асое, бирон не би чуен, чуен и уртир тоба го акстаутан да дана че не схеули снатели титко чуен аргван агрус. И мы не части тела, тела оторванные от самого тела, которые по отдельности имеют общение с Богом и ничего общего с другими частями тела. Чуен ват эрти схеули, скристе схеули снатели би да, рогор цвина цари ли амбо зюпасе бо, чуен эртмайт из гареше копна тана арсево ба арше гуизлия. Мы части тела Христова и Писание говорит, что мы по отдельности существовать не можем. А да мне не схеул и марте батау идем, хвости я. Тело тело человека оно управляется от головы. Хер марот хвост, мы амчир деба, мы оре хер, мы пирда пришем из лета, хвост там кону суртир то бас хва, на теле би мы амчир деба. Если рука скажет, что мне не нужна другая рука и не друг не другие части тела, я сама могу напрямую общаться с головой. Маграми и цитро мерт хер сурагат садачи дес, мы оре хер мал хари надо учирос. Но вы знаете, что если одной руке нужно будет что-то, вторая рука должна будет поддержать. Да, тау и а регулируем сам. Схеули сасуев, с этим они там стори уртир тоба конде, с этим они зареки шпе будем, с этим они там арчку будем. И голова она регулирует то, чтобы части тела они не ссорились, не ругались между собой, чтобы они были в согласии, помогали. А рамарто тау тан конде схеули сасус уртир тоба, а раме дерт мане шорис, с арис тау из функция. Чтобы часть тела она не только с головой имела общение. Дружила как бы, но и дружила с другими частями тела. Асенов, родца у лапара год Кристиан он схоре базе дюпасе бо эсара и хло царь хреви уртир тоба хмерта на ну чем сада хмер чорис марто. Так что когда мы говорим о христианской жизни, это не лишь не одностороннее общение с Богом, только лишь только лишь с ним. Древонели тема соре да масем сахуре баром тугин да гай го реалу рад рогори уртир тоба га хмерта ну да да коде рогори уртир тоба га сада мне нефта. И сегодня я хочу говорить как раз о том, что если ты хочешь узнать знать, какие у тебя взаимоотношения с Богом, ты должен посмотреть, какие у тебя взаимоотношения с людьми. Кристиану Лирцмена религия тау идем болом де, ай сарис сихуарулис религия, сихуарулис де дапудзне бу Лирцмена. Христианская вера это от начала и до конца религия любви, религия основана на любви к ближнему. Арцети религия, цуи пасе бо ромелиц хадагевс арла паракоп сихуарулис де, пирвели? Ни одна религия номер один, то есть Первый, первый пункт. Ни одна религия, которая проповедуется, не проповедует о любви. Да, раз у нас есть авария, арцет религия, шихмерти, арела паракеба, да мне взаро не баро, мед хвен микуархарт. И нигде ни один бог, обращаясь к людям, не говорит им, я люблю тебя. Хвела религия, что ты пасе бо, да мне взаро, в сармот гнях мерзе, рогорцо, ан мусаммартлезе, ан мрис 
схамнезе ромелиц небисмер дрос ту раме гадакцдам задаресом даксаджос во всех остальных религиях бог представляется как судья как злостный бог какой-то который при случае если с тобой что-то произошло или ты согрешил он готов наказать тебя ада мене бироса гарда исхлебия миулен хметеси наши дада мене би миздам михаил гасамартебия вин кетели гаакета вин бороти гаакета и люди после смерти придя к господу они будут осуждены соответственно тому они делали добро или зло маграм чвени хмерти вид гасхаудеба зюпасебро хмерти ар гикуреб шера гаакете кетели ту ту бороти Ман, манам де укве шеги хвара. Но Бог, наш Бог отличается тем, что Он не смотрит на то, ты сделал добро или зло, но Он уже заранее до всего этого возлюбил тебя. Эти Иоанны сами стекают, и когда мы запирают эти трураме, то и все шеги хвара, и умерт мы хвек неребаром, арда и до тауси сакутари дзе, арамет гай гот и толчу это гарису. И мы все хорошо знаем, Иоанна 3,16, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ану дзюпа се Бог. Хмертма сихвару ликер гамуал на убрал цей ликер гамок зона и цит зан михвар харта мевасевит. Знаешь, не Бог не то, что там Бог сказал, я вас люблю, послал письмо, я вас люблю и в нем мы в нем приятны. Ман тауиси сихвару лими дам китаро убрал от дзе дедамица зекер гамуак зона да кер тхам моди абашен цит хору ерти адамер та гай гера учит. И Бог не просто так взял, послал своего сына, сказал, ну поезжай. Посмотри, как они там живут, поживи среди людей. Тура мы учим с дамой, как мы тхайру их не враме мы угуаро. Ну если что-то там им нужно, перезвони мне, я может чем. Ара медман сакутари дзи сицот хлегай го дастурат кацобриобис ми марци хварулиса. Но Бог отдал жизнь своего сына доказательства своей любви к человечеству. Да, родца хмерти гвазлев да церил дзюпасе бо чвени цхоро бис цес ман убрарот цесе бис каребули рагаца каноне бис. Ребули армукца. И когда Бог давал нам послание, когда создавал слово, Он не просто дал сборник каких-то законов или правил. Гмертис Данишулеба и Хором Адамия с Гмертан Уртиертоба Эсаула Сихварули Дан Гамом Динаре. И Бог хотел, чтобы человек научился общаться с Богом посредством любви. А мы там от Гмертис, когда говоришь номер первый, тема Эсаули, чтобы Гмертис Сихварули, это Рогору Кварсмас Кацубриуба. И номер один проповедь, это то, что Бог любит человека. И Бог есть любовь. А мы там отсмана смог сам с небе быть, и посыл. И поэтому он дал нам заповеди. Да, я со социальным условием, где кит хвост рар, и хвост зем тауар, и с небе бы ромели цесюна, да, и цуаше сатирай, и миатеди, кеба дидеба, дахмареба, рау, рар, и хвост зем тауар, и с небе, рау, нагава кету. И когда Иисуса спрашивали, какая же самая главная заповедь, это пожертвование десятины, или помогать кому-то, или это прославление. И я со тхва, ора до рим с неба, мети я рапели, эсари сам харос, маму зрабели дзара, эсари с Иисус сказал, что всего лишь две заповеди, это самое главное, которое движет вселенной, это есть основание всего. Так он сказал фарисеям, люби Бога, люби ближнего. Но Иисус здесь не остановился. И он сказал, что так говорили древние. Но я говорю вам новым. Новые грузины. Но я вам новым говорю. Любите даже ваших врагов. А ну я суаргачер там холод гамерти сикварузе. Иисус не остановился только лишь на любви к Богу. Аргачер там холод мокваси сикварузе. Не остановился только лишь на любви к ближнему. Да гад да да ткам терицу на гихвардис. Но вышел за рамки и сказал, даже нужно любить врагов. А ну факты ради я сам ткваро арах нишало ба виста на куртерто ба гмертан мокваси сатум тертан. И он сказал, что не имеет значения, с кем ты имеешь общение. Это Бог, это ближний твой или враг. У тебя должен быть один язык общения. Это есть любовь. Когда мы ставим много акцентов о пробуждении, на прошлом служении, когда я говорил из книги Откровения, Бог говорит о Фесской церкви и говорит, что вспомни 
Где ты спал? Вспомни, вернись к первой любви. Эти чароца улапали, которые габо гудзе багуинда, эти раз возроб тхуне, раз пикроб, чё есть гонеба, широгорца армо гудген есть, раз есть гамо гудзе. Когда мы говорим о пробуждении, как мы себе это представляем? О чём мы думаем? Думая о пробуждении. Чё я кит холод, сахме моцы хулта цикс, да чё гвиндаро, ис раз церия, сахме моцы хулта цикс, и ис вихилота, кай сари гамо гудзе ба. Потому что и мы видим то, что мы читаем в книге Деяния Апостолов, и мы хотим, что то, то что мы читаем, то же самое происходило среди нас. Да, гамот хада без всех, что ссоры дама се умнеба, хмерти сули, эпесос эклесия, сроб ту гинда, ромак ето, пируан дели сакмеби, да убрунди, пирвел сихварус. И в книге Откровений Бог говорит эфесской церкви, что если ты хочешь творить прежние дела, тогда тебе нужно вернуться к первой любви. Это им. Когда я был его, когда я Арис, их лад, Сахуре, Сакмау, Диди Еклесис. Один служитель, он и сегодня является пастором одной из больших церквей. Да, Маш, он дорог залян, залян Диди, как могут за бакон, да, там есть Еклесис. Он хотел иметь большое пробуждение в своей стране. Да, схода схода, Диди Еклесис, Цхем Септан, Сахуре, Септан, Гадио, да, консультации в своем. Рага у акетой, мы сейчас что Диди как могут за бакон, мы его Еклесис. И он проходил консультации у других пастырей больших церквей, у служителей больших. Что я должен сделать для того, чтобы у меня было пробуждение? Кто-то советовал ему сделать большие молитвенные служения, говорили, начните молиться и придет пробуждение. Я хочу сказать, что молитва является основанием пробуждения. Или источник пробуждения, откуда все начинается. И он пишет, что мы начали молитвенные служения, но ничего не произошло. Кто-то посоветовал другой, что сделай большую группу прославления, начните славить Бога, такое сильное прославление сделайте, Божий Дух сойдет и начнется пробуждение. Он сделал и так, но ничего не изменилось. Третий посоветовал ему пригласить какого-нибудь знаменитого евангелиста сделать такую большую большую кампанию евангелизацию и пробуждение. Даже и это сделали, но ничего не изменилось. И потом он сказал: я бросил все, взял. Пасты, молитвы. Да, да, усе хмерский тхал. Хмерто, ми пасухе. Ра, арис гамо гудзе би сапудзоли. Я задал вопрос и говорю Богу, Боже, что же является основанием пробуждения? Армахсос, эртику и ратурам дени хани. Мархула да ми го хмер цагам пасухе. Я не знаю, сколько времени, по-моему, неделю он постился и он получил ответ от Бога. Оля мир чирдеба. Тебе нужны две вещи. Гекварде смарти. Люби Бога и люби ближнего. А я сихо гамо гудзе би сапудзоли. И вот это было основанием пробуждения. Эти две пасе во чароца улапара коптром хмерти сули злели гамолу не багуинда унда да регули до хмертан уртиртова. Когда мы говорим о том, что мы хотим сильного проявления духа Божьего, тогда ты должен отрегулировать отношения с Богом. Ту сата у сан царо санара как да регулире були квевид гамо гудзе бара суде сарис. Знаешь, если у тебя не отрегулированные отношения с источником, тогда здесь внизу пробуждение не но если внутри церкви не будет атмосферы любви, то и тогда не придет пробуждение. И порой мы акцентированы на общение с Богом, но братья и сестры, которые находятся вокруг тебя, рядом с тобой, они остаются без внимания. Апостол Павел говорит об отношениях в теле Христовом, и он говорит такие вещи, такие слова. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ведром учения по лукавству человеков, хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть Христос, глава Христос. 
Tavis mimat, Christes mimat, unda vizde bodet rogor cheoli rogor ceklesia. No istina ljubovju se vazrašali v tavo, katori je glava Hristos. Magra mak harčerde ba, Pavle Moskuli. No zdi se apostol Pavel ni astanavljuje. Da metek sote šiambos. Romli izgana, ca nukve tavidan, romli izgana, steli cheoli, šena cevre buli, da šentki cebuli, hovonari, matos hlebeli, kaušire bi, sašore bi. Titeuli aso zomirat mokmede bi, ta hor celeb, scheuli zrdas. Tavis, tavis, ach sa še ne blad si hvarušio. I 16 stih, iz katorova, to je iz glavu uže, vse tela sastavljajeme i savakupljajeme posredstvom vsakih vzajimno skripljajuših svjazi, pri zdejstvu i svoju meru každovo člena polučajet pri rašenje dla sazidanja samovo sebe v ljubvi. Er ti shvrit, Pavle Mocku, la parakostrom, eklesija, onda ga izardos, tavis, anu kristes mi mar si hvaruši. Hvala persona, ki te bude si hvaruli dan gamom dinare. I sa noj strani, apostol Pavel govori, što celkav dažna vazvrastac ljubvi k Bogu i vse, što ona ne dela, je delala v iz ljubvi k njemu. Magram, roca sheuli, vitarte ba, hvala, hvala, sheuli, aso zomjera, da mogu bude bi to. Šena cevre buli, urti er to bi bit, kaušire bi, tavari avro, akšen de to si hvaruši. No, tela sa vakupljame, pa se vsakih vzajimno skripljajuših svjazi pri zdejstvu i svoju meru, Každovo člena polučajte pri rašenje, to je ono rastet v ljubvi. Ano medre sa vla parakov upravo od hmetan si hvaruze. Ja si čas sivonja ne govorim toliko liša o ljubvi k Bogu. Me mi na dres akcenti ga ovakaj to eklesi šignit, urtjer to bi spormaze si hvaruze, rome sa minacerili, uco de vstu sko arapes, zmuri si hvarulio. I ja hoću sivonja takže sivonja govoriti ob atnašenja v crkvi, katori dažni vizhaditi iz ljubvi, katori je Biblija, slovo Bože, nazivajte pratska ljubovju. Ode David Scott, v sahure ba tema romesackuja cmuri si kvaru. Davajte, načnjom služenja bratska je ljubov. Ioane, same ti so zdat hutmet, či jesom, a se ti ragac tkva? Ioane, 13, 34. Same ti so zdat hutmet. 34. 35. 35. Če mi moc ape bi romhart, imid ga i geben kvelani, tu si kvaru li gekne bat urti et šoriso. Потому узнать все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иисус был самым великим учителем на всем земном шаре. Чему учил Иисус? Если я вам задам этот вопрос, то у вас будет энное количество ответов. Кто-то скажет, он учил Слову Божьему, исцеление учил, учил служить людям и так далее, и так далее. Но Иисус сказал, но знак того, что вы являетесь моими учениками, что есть ученичество, это тот, кто учится чему-то от учителя. Иисус не сказал, что вы будете моими учениками в том случае, если в то, что будете учить тому, чему я вас учил. Или если вы будете исцелять людей, вы тогда будете моими учениками. Или если вы будете изгонять бесов, вот тогда вы будете моими учениками. Потому что ученик же должен походить на учителя, он же чему-то научился от него. И если он холод, там холод, это дерте нишан зелла пара. Иисус говорит об одном лишь знамении ученичества, это есть любовь, если вы будете между собой, тем узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь между собой любовь. Любовь между учениками. Ара, моцапеса да упал шорис, ара медиа соварос, эртманет шорис. Не любовь ученика к учителю, но между учениками. Вот это является показателем того, что вы являетесь моими учениками. Но смотрите, что он сказал в 34 стихе. Заповедь новую даю вам. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, 
так и вы долюбите друг друга. Ахалим цнеба. Новая заповедь. Мои интересы, скид хасухову, то есть микуль захолме, есу рату ла параков, дару ахалим цнеба. Меня всегда удивляло то, почему, почему Иисус говорил, что новую заповедь, какая-то новая заповедь. Первое ли Иоанна церили, тау и дам болом, де агебуля сиху алулу шесахеб хадагебазе. Первое послание Иоанна полностью, оно... Можно сказать, построено на любви. Да, да, мне пошел из всех вооружений, саубары. И там говорится о любви к друг другу. Да, Иване, Амас, бо их сенем схол мне асером. Цнеба Ромелиц, да саба мне дал конда, гихварте тертманет. И он говорит, что заповедь, которая была у нас от начала любить друг друга. А ну, Джерки, дел Абелиц, да кани здоровый дан моколебули. Тели Библия, гметиц ганшаруляром хас, ки ару нас зулдет, ара ме дунта ухвардет, тертманет. Можно сказать, от Авиа и Каина, начиная, Библия, она пропитана всем этим, что мы должны знать, что мы не должны ненавидеть людей, а должны любить их. Эсар из дасаба ми се олим цнеба. Это есть заповедь, которая от начала была. Ра, рджулши ар и хом сгавсим цнеба. Неужели в законе не было подобной заповеди? Рджули ар и уне ботаров гихвардес, мохва си шени, витар ца тави шени. Неужели закон не говорит, люби ближнего своего, как самого себя? Гана и есо махали ратква, магра ме уне ба, ме ахалым цнеба сгадзли. Неужели Иисус сказал что-то новое, но Почему-то Иисус здесь говорит, что я новую заповедь даю вам. Рарим с неба. Что есть заповедь? Оля митис ту вин ми ац неба саргу, и Все знают, что если кто-то нарушает здесь, здесь заповеди, они грешат. Ахан с неба сгадзлев, да тут с неба саргу, и сэг и содав. И Иисус говорит, что я новую заповедь даю вам, если ты нарушаешь эту заповедь, значит ты грешишь. Тут с неба саргу. Если, если ты нарушаешь заповедь, это означает, что ты живешь во грехе. Если мог ца ахелин с неба, ану схвасит хоби троп тхват, ахле бури мидгома адамя небес мимар цихварузе. То есть, другими словами, Иисус дает новую, новую заповедь, новый подход к людям, к любви к людям. Ахал с неба сгладит, гихварде тертманети. Даю новую заповедь, любите друг друга. Амаш яхали, арапели арари. Здесь ничего нового нету. Маграм ахали, шем дгомари, рассерия. Но новое после написано. Рогорц. Как? Роцар джуши датхуа миго, дзюпасе бо гихвардес мокуа сишени. Когда в законе было написано, люби ближнего твоего. Маши стандарт иго, моцемулю исеунда гихвардес шени мокуа си рогорц сакутари тавио. Там был дан стандарт, что ты должен любить ближнего как самого себя. Винари, швейт, висхоля, зе сакварели. Кто самый любимый для нас? Эсари сакутари тави. Это на собственное я. Это Ами то мор джулши, цгмерти, амбоб даром, и се унда гихварде, схва адамианец, и се тиве дзилиерат, и се тиве мондомебит, и се тиве маград, рогорд сакутари тави гихварсу. И Бог говорит, что ты настолько должен любить ближнего, ближнего своего, вот как ты любишь, насколько сильно ты любишь себя, вот точно так же и ближнего. Мы видим, где хат сакутали тау с мимар психолог трошени да да змаги хварде залиан маграги хварсе сейди. Если ты любишь своего брата или сестру точно так же, как ты любишь самого себя, я скажу, что ты очень сильно любишь. Магра мне самовс, мне ахла ахле бурат минат где храто. Но Иисус говорит, я хочу по новому сейчас. Вам где хварде шени да да змара исе, рогор шенги хвар сакутали тау. Что люби своего брата или сестру не так, как ты сам сам себя любишь. Араме дрогор с меше ги хваре, ткуен исе но так как я возлюбил вас, вот так любите друг друга. Иисус, ахалим цнеба шемуак, дзюпасебо адамен эпшорис уртиер тубисата сихварулиса. Иисус вносит новый уровень, новую заповедь отношений и любви между людьми. Иисус, амбовс эртманети унда гихвардет, маграм исе рогорц меше гихвардет, ара исе рогорц шен гихвард, шен сакутари тау. Иисус говорит, что вы должны любить друг друга не так, как вы до этого любились, как само себя, но так, как я возлюбил вас. Иисус, ахали стандарти шемуитана, дзюпасебо эртманети Иисус внес, можно сказать, новый стандарт любви к друг другу. Мина дал сакит хват зюпа себор. Рогор ухвар харшен пирадат Иисус. Я хочу задать вопрос вам. Как Иисус любит лично тебя? Мина дал сакит хват зюпа себор. Мина тот а чау румаудет. Адам я не би. Родца улапара гос гюхвар дес мокуас и шен и че ховол ты сау скит хват. Кима граб виннар че ми мокуас. Винну дам юхвар дес. Висе а е спасух юзге улова. Когда задаются вопросы, люби ближнего как самого себя. Кто же этот ближний? Кого я должен любить? Это как фарисей урма дал сау есу сгав сикит хвата утра виннар и че ми мокуас. И однажды фарисеи задали Иисусу вопрос и сказали, спросили его, кто же ближний для меня? Да, Иисус гахсу ткану кетил самаритер за мою хвана магалити. И вы помните, что Иисус привел пример притчу о добром самаритерне. Дамас даску на асетикон да эсэги чеми мокуасиари, и свиц мэ сикетэ михо. 
И то есть э, итог был в том, что ближний тот, кто мне сделал добро. И закон побуждал меня любить того лишь, который поступал ко мне, был, до, был добр ко мне. Но в Новом Завете Иисус говорит, любите друг друга. Не просто люби ближнего, но любите друг друга. Люби брата твоего и сестру. Но так, как я тебя возлюбил. Иисус вносит новое определение. Я хочу задать вопрос, как Иисус любит тебя? Я хочу акцентировать вот это, как я возлюбил вас. Возлюбил, это означает возлюбил. Знаешь, для того, чтобы возлюбить, нужно усилие. Он не потому полюбил тебя, потому что ты такой миленький. Знаешь, в тебе в нас абсолютно ничего не было такого, из-за чего Иисус подумал, вот из-за этого я люблю его. Знаешь, как мы оцениваем людей? Марталия, дети ты не арак. Ну, мозгами не блещет, правда? Тлатка и сак мы Ну, магра магари гулияко. Ничего доброго, ничего не делает, но хорошая Но все равно я люблю этого человека. Бог так не подходит. Иисус не ищет тебе ничего, что-то хорошее, чтобы вот из-за этого полюбить тебя. Потому что Библия говорит, что в человеке нет ничего такого, чтобы привлекло внимание Бога. Абсолютно ничего. Но Бог возлюбил вас. И если мы думаем так, что вот вчера я хорошо себя вел, вчера хорошо помолился, и Библию прочитал, даже там нуждающихся и в церкви даже был. О, вчера Бог любил меня. Но сегодня я встал без одной ноги. Что-то я не так хожу, то падаю, то Вот что-то у меня плохие слова вылетели. Там дрос пикро дюпа себором. И, наверное, я думаю, что вот сегодня Бог поэтому меня не так уж любит. Как ты думаешь, Бог сегодня также тебя любит? Неужели Божья любовь меняется по отношению к тебе из-за дел? Какая разница между Божьей любовью и человеческой любовью? Мы любим людей из-за того, что они хорошо поступают. Но божественная любовь отличается тем, что она не смотрит на то, ты доброе сделал или плохое, она все равно тебя любит. И Иисус не говорит, что люби э, ту того брата или сестру, который хорошо с тобой поступает, а вот который нервы тебе трепет, ну подальше от него. Если ты посмотришь направо, если ты посмотришь направо или налево, если ты знал, как он мне нервы причесывает, 
ای زوست داماشی اگر گانس خواب بذی پس برو شنگی قرص آرا میسی ساک میبینن گامم دیناره آرا مد خطیوری سی قرولی دن گامم دیناره داغ رو خوره کار ساکه تبستو تصد ساکه نو ویتام تای رازیس شو تو نی لوبیش شده و چلوایی که خدای است اوه شتو اون دبرو دیل پداشیم تیم نویس خدای است باجستی نه لوبی زنی اخشی از وی پس بود آدمیان بسط خیلی خون میکلیسی اشیو ایکلیسی اشیو مودی و سی قرولی آرا اوشین چاست لودی گواریلی شو تو کدای پریخاجو تیرکل چوستوی شو لوبی نیه تو شاید با شنگ И возможно и ты говорил, может быть и я говорил об этом. И ты роди сам был бы на сет ракаться с адамьянем. Знаешь, когда люди говорят это так, род сатава да рукорт. Когда сами не любят. Эх ла агих сет ратом. Я сейчас объясню почему. И ты сихварули с бунеба, а расодес арело деба ром ухварде. Природа любви никогда не ожидает, чтобы тебя любили. Мценеба амбов срок гихвардес. Заповедь говорит люби. Шен говорил де булев, шен он да гихвардес. Она тебя обязывает, чтобы ты любил. И сид рот сасе моди хадам обеклесеш сихвар улиар мо арар я шен амо брод еклесеш им цене бас арави нари цав шеп сми март. И когда ты приходишь в церковь и говоришь, что в церкви нет любви, другими словами ты говоришь, что никто заповедь не исполняет по отношению ко мне. Шен асулеп туара, шен цилм цене бас. А ты исполняешь свою часть этой заповеди. Цене ба арави саравал де булев со шену хвар. Заповедь никого не обязывает тебя любить. Цена башенга валде булев сром шенунда гихварде. Заповедь тебя обязывает, что ты должен любить. Родца еклесиаши модихар и цитрато модихар синам дулеш. Когда ты приходишь в церковь, знаешь, почему ты на самом деле приходишь? Ромохуйде да гасце из риси матаре белицхар. Чтобы прийти и отдать то носителям чего являешься ты. Сихварулим тесуелия дара мумкели джер тесау да мере имки. Любовь она сеющая в первую очередь и потом уже пожинающая. Не ожидай жатвы, если сам еще не посеял. Когда ты приходишь в церковь, в первую очередь знаешь, чтобы ты пришел для того, чтобы посеять, для того, чтобы отдать. Если там тема социал церкви, пикроди, тели, чем мы схоры, беклеси, аши схоры, бада сиарули, тау и дам болом, де амазия гацемули, арасу де сарвело деби, арави сган араперс. И знаешь, когда я писал тему вот этой проповеди, я думал о том, что вся моя жизнь, вся христианская жизнь, как раз и состоит из этого, что я не ожидаю ничего. Беклеси, аши ром, молди вар, хуэла перим дзруэба. Когда я прихожу в церковь, у меня все отпадает. Че ви финансови? Мои финансы. Чем и интеллекты? Интеллект. Чем и энергия? Моя энергия. Чем и хма? Голос. Чем и мотивинева? Терпение мое. Хвела перс гавцем. Я все отдаю. Мы молдю ром гавце. Я прихожу для того, чтобы молдю ром овем сахуру. Для того, чтобы служить. Молдю ром схват амолцию. Для того, чтобы других поднять. Эр тадер тици трасуйхет. Знаешь, единственное, что я получаю? А я храти хадагева. Вот то, что здесь проповедуется. Чтобы слово взять, чтобы через с этим словом через неделю придя еще что-то отдать. То есть все что-то уходит от тебя, всегда ты должен отдавать, жертвовать. Так что любовь она в первую очередь сеющая. Как ты можешь научиться любить твоих братьев и сестер? Первая Фессалоника, четвертая глава, девятая и десятая стихи. Первое Уфрою ухвото. Или вот если он кота отхит схрадати. Первый фестанкин четвертая глава девятый десятый стихи. А брата люби же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Змат мог варай обазы ромок церото сачил уарарису. А брата люби писать вам не имеет смысла, не нужно. Ими тором тхвен твитон вэ гмэр ти дан гамлом динаре ист цауле дертмане ти сихвару. Потому что вы самим Богом научены любить друг друга. Схванайра дадзмэ би сихвару ли сауле гмэр ти саган дамо уки деблад ше узле белия эрта де тик зарого че леба ист цауле сарис гмэр тан... Не Бога невозможно научиться любить братьев и сестер. Единственный 
путь, как научиться любить, это через Бога. И апостол Павел говорит, что писать не имеет смысла, потому что вы и так. Единственное, что прошу вас, изобилуйте в этом, преуспевайте в этом. Когда учитель объясняет урок ученикам в школе, потом он дает домашнее задание. И домашнее задание это то, что ты должен сесть, там, если загадка, то нужно отгадать или вычислить что-то. Сегодня у нас будет одно домашнее задание, это первое послание Иоанна. Но прежде мы рассмотрим, что же включает в себя любовь друг к другу. Первая Иоанна, 4 глава, 7 по 18 стих. До 12. Первая, четвертая глава, седьмого стиха. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Прежде чем мы прочтем 11 и 12 стихи, Иоанн говорит о том, что Бог есть любовь, и Бог доказал свою любовь к нам тем, что Он послал Сына Своего в этот мир. Если кто-то говорит, что я познал Бога, тогда первое, что должно тебе приходить на ум, это что Бог есть сама любовь. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. То и мы должны любить друг друга. Значит, ты обязан, должен любить. Когда у тебя есть общение с Богом любви, тогда Бог обязывает тебя то, что ты также должен любить своих братьев и сестер. И он говорит, что Бога никто не видел. Никогда. Но есть шанс увидеть его. И он говорит, как это возможно? Если мы любим друг друга, тогда Бог в нас пребывает. Если мы хотим пробуждения и для того, чтобы Бог остался в нас, тогда... Между нами должна быть любовь. Бог есть любовь, и, соответственно, Он приходит в атмосферу любви и начинает обитать там. Если ты хочешь узнать, Бог с тобой или нет, является ли Он в твоей жизни, тогда ты должен пересмотреть, остаешься или пребываешь ли ты в любви. 16 и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Него. В нее Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. 
Sikwalma chweshi miyakti ayi sesu ko pastom chwen gabe dule baguaks gamas gasamart le bizdres radgan rogorits isa chwen iseti be bar tam kuekanat. Lubov da tavo savishesto da siga dvnas što mi imem dirznavenje v den suda, patamu što pastupajen v miri siom kak on. Ise vikse vito kuekniare baze rogorts is. Мы поступаем в этом мире как он. И в этом мире мы такие же, как он. И у этого есть одна лишь причина. Что мы познали Бога как Бога любви. Мы наполняемся Божьей любовью от Него, Его любовью и проявляем Его к нашим братьям и сестрам. И когда приближается день суда, то мы не боимся, не со страхом ожидаем его, потому что мы уже можем смело сказать, что мы были так, как он был. Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Знаете, почему мы любим Бога? Мы возлюбили Бога, и потом Бог в тупике оказался и решил полюбить нас. Наша любовь к Богу – это... Реакция на переживную нами любовь Бога к нам. Я очень люблю послание к Римлянам, если не ошибаюсь, 5 глава 30 стих. Когда написано, что Бог свою любовь излил сердца наши посредством Духом Святым. Когда мы читаем в Святом Послании, в Святом Писании о том, что Бог любит нас, Иоанн говорит, что мы уверовали в любовь. Вера – это факт, который происходит вне тебя. Но Бог не хочет, чтобы просто ты просто знал, что Бог когда-то где-то возлюбил тебя. Но Бог берет чувство своей любви, и ты когда раздаешься свыше, когда Он входит в тебя, и первое то, что, чем он делится с тобой своей любовью, он изливает свою любовь в тебя, и ты переживаешь эту любовь, ты не понимаешь, может быть, что происходит с тобой. И Бог хочет не только, чтобы ты верил в то, что здесь написано, что Он любит тебя, но также и переживал бы эту любовь. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Кто лжец? Который говорит одно, а делает другое. Когда говоришь, что я люблю Бога, а людей нет. Если ты э, хочешь узнать, как ты любишь Бога, посмотри, как ты любишь Единственный индикатор того, как определить, любишь ли ты Бога, это посмотреть, любишь ли ты своих братьев и сестер. Я люблю славу. Хорошие отношения. Мы дружим. И порой мы вот так распределяем, что ну вот этот ближний мне, а вот этот так. Божья любовь, она не, раз, не различает друзей. Для, для нее не имеет значения, с кем она общается, это ближний или враг. 
اون از این آقای لوبی خاله چه خاله چه دم میسکت از مکت هکیار میخواد خویل میخواد تون دادیز دا آنی زما روملیت خوابل درن روبس میشلیس ای یعنی لوبلو تو اگر اشتیک کاتوری خارشو اتوسی سه کامیلی دیلالی دبرو نه ای تاکش تیک برادری سیسور کاتوری موج بیت می نیروی پردازد ایوان داشتن از کمی دیس داشت تیم سلام با گوک میزگان روم خمیرتی سمو کاروس تا ویسی زمات اون دا И Иоанн завершает в конце, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Пятая глава с первого по третий стих. Я не комментирую ничего, просто читаю то, что здесь написано. Мизган, что были цухарсо. Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Ту че вам обтро че гмерти швилеби варте сеги миси сихварули знашо бни вар. Хо? Если мы говорим, что мы дети Божьи, это означает, что мы рождены Его любовью. Рокол че хар гмерти сган что были, че не дата, че не дзмар, ромель че гвердзе зис, и синец асеви ариях за цида что были. Так как ты рожден свыше, то че так же и братья и сестры, которые рядом с тобой находятся, точно так же рожден. نورمال روز چی داد زمین بیشیل بیروم نبیشته بیان ما ترتمانی تو کار زمین تو ریختی داد ما بیشیل بیاریم. ای دیتی که تو را جای تو و دنوی سیمیه آنی لوبه تا درگو پا درگ درگ درگو پا تو میشه اجیلی ادرادیتی. سینا تیریلی راگت ها اوت خوی نزیار لپارا کرد. چی پس بایی سام با وسروم تو شه مرتی گی خورس تا خارج مرتی گنش تو بیلی. ماشی مرتی گنش شم زگاوسات شنی دا تا شنی زمان رومیت سری شو بیلی. ایشیت اوتوماتورا تو نگی خوردس. بیبلیا نیگوری نگا کم نچوش دم который родил, естественно, нормально, если ты любишь своих братьев и сестер, которые также рождены от Бога. Как я могу понять, люблю я братьев и сестер? Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Наверное, из этого послания можно, наверное, целую неделю проповедовать, но дома вы обязательно вникните в то, что вы будете читать, каждый стих, каждое слово. Ну, я хочу коснуться более практических вопросов, как мы должны в поступках проявлять Божью любовь. Послание к Библии, 12 глава, 9-10 стихи. Сихварули Любовь да будет, да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Пусть нелицемерна будет любовь. И лицемерная любовь это та, что я прихожу, как бы ласкаю его словами и так далее, для того, чтобы какую-то выгоду иметь Потому что мне нужно технично заставить ее что-то сделать, то, что нужно мне. Но в братолюбии друг другу с нежностью. Гулт били сихварулит. С нежностью. Ара сахе могушули сихварулит. Гулт били сихварулит. С нежностью, не с таким лицом. Я пархар. Я люблю тебя. Ара гулт била дана херошени дадат змаги хвас. Но наоборот, с нежностью покажи, что ты любишь. Родца утвалт махсуа сихварул царя. Пати висце маши. Эртманец, да, Сарито. Когда непритворная любовь, тогда написано в почтительности друг друга. Эртманец, да, Сарито. Скамзе даже до машины. Руанд Гильярдарчет. А переезжайте друг друга в том, чтобы сесть на свое место. Роца шенни да, да, зма. Гихвас, ну, эло, дебирон, пати викцен. Шен ты витон ведаст, Сарито. Пати викцен, маш. Когда ты любишь брата или сестру, не ожидай, чтобы... 
Он тебя уважил или что-то тебе сделал. Ми, Наоборот, ты опереди его. Подход абсолютно отличается. Но для того, чтобы в уважении опередить, а если ты разрубил на кондис, у тебя, у тебя должно быть такое мышление. Филиппийцам вторая глава. Сами дан хути мухлеби чатли. С третьего по пятый стих. Ара пелига, это джибрит, ан пати ему хваре убит. Ара ме тау дабл убит, сакутар тау зе мета чера цхет эртманети. Ти те улма марто тау истау зе кеаризуну, да ра ме цхуеб зец, ра ме ту азре бирац кристешия, и хост кое шори сацо. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрую почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. И опережайте друг друга. И не действуй по тщеславию. Знаешь, когда ты делаешь так? Когда любопрение шло, означает, что когда я считаю себя высшим, если я выше себя считаю тебя, тогда ты должен посмотреть но брата люби по-другому, потому что здесь ты своего брата считаешь выше, и когда считаешь его выше себя, тогда ты стараешься сделать ему что-то, послужить ему. Драмету азребию, а ну ром и гиве грудзнобе бирас Христа щет кое счити косо. И э, те же чувствования, которые есть во Христе, да будут среди вас. А если Арис Христа се улик грудзнобе биро мано мони схате ба ми его да да мяни сдоне зе Давида. И вот это и есть это мышление, как раз, что он, будучи образом Божьим, принял образ раба для того, чтобы поднять нас. Христос очень большое внимание уделяет братской любви. Когда мы, мы не будем читать этих писаний, всегда Иисус, когда говорит, он говорит о себе как о сыне, его сыне. А ну и сам Бог Рогорц Моексевит, Эрт, Ам, Чем, Сиретагас, Мемексевит, Уесе. И он говорит так, что как вы будете поступить одним из малых, так и вы поступите по отношению к нему. Он раз на пара что не все могут эксевить, только еще не хавец, но их не было. Иисус, как ты что ты говоришь? Мы так будем поступать с тебе, только ты будь, а этот ну. Иисус, Иисус сам Бог стушен гинда мемом и прохсорат, чем схел тагас, эрте чем шул тагас, эрте чем зма тагас, сорат мой ебхари. Иисус говорит, если ты хочешь правильно поступить по отношению ко мне, поступай правильно одному с одним из малых, с тем, который является частью моего тела. Тут гай интересы в зрогори уртерто бага, гмертан да, кое ди рогори уртерто бага, что есть дасан дас мастан. Посмотри, если ты хочешь узнать Какие у тебя отношения с Богом? Пересмотри свои отношения с твоими братьями. И это говорит о том, как ты поступаешь с Христом. А мы там отсюда гайги, а там уставы, да тхуа. Рогорцы там чест цирета газ, а и шесть тваши рухоля замета дам цирабулия, а и масса рогорекцей, а мы чем мьюти то мы рогормекцей. Поэтому Иисус отождествил себя, и он сказал, как ты поступаешь с одним из малых всех, который может быть меньше всего не видим церкви, вот так же ты и поступаешь по отношению ко мне. Амин. Амин. Ну и твои да. Не думай вот этого, как любить. Если ты будешь думать так, что вот ты должен полюбить его, всегда помни Святое Писание, которое говорит, что Он так возлюбил тебя. Как я должен любить его? Как Иисус любит его. Рогору нам и хвардесес. Как я должен любить его. Рогор чешеги хвардах мертва. Как Бог возлюбил тебя. Ну пикро, пром шен, шен гуэльзем ждомзе, упрометат сапоре лейкаве. Не думай, что ты был лучше рядом с тобой сидящего. Ну пикро, пром шен, ну про карги хар видре и свинчен гуэльзе зис. Не думай, что ты лучше того, кто сидит рядом с тобой. Бог не выбирает. Бог одинаково всех любит. 
И поэтому, когда говорится, что еще древние говорили, люби ближнего своего и ненавидь врага, благотвори благотворящим тебе. И приветствуй тех только, кто приветствует тебя. Тогда какая разница между вами и язычником? Какая же разница между христианством и язычеством? Если мы поступаем точно так же, как поступают язычники. Иисус, Павел, он обличил Петра, потому что он говорил, зачем ты заставляешь язычников поступать по-иудейски, если ты сам, будучи иудеем, поступаешь язычески, по-язычески. Послание Тита... Третья глава. Как Бог возлюбил нас и спас. Он спас нас не по делам праведности, пятый стих, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления святым духом. Он спас нас, он возлюбил нас. Не исходя из наших дел, не по делам нашим, не по нашим заслугам, но по своей милости. И поэтому, соответственно, когда тебе нужно любить твоего брата или сестру, ты тоже так же поступить по отношению к своему брату и сестру, как Христос поступил по отношению к тебе, по милости, прощении. Бог пребывает и остается там, где есть атмосфера Его любви. Если мы хотим, чтобы Бог был в церкви, среди нас, то мы должны создать атмосферу любви. Поэтому, придя в церковь, ты больше не сможешь сказать, что любви нет. И придя на землю, точно так же, никто не принял Иисуса, даже свои не приняли Его. Иисус не пошел куда-то под кустиком и не плакал. Сам создал вселенную, все сотворил, золото, серебро, все им, все для них, и они даже не приняли Он пришел, люди ненавидели его, и плюс к этому он еще умер за них. Что его побуждало сделать это? Что его двигало? Что, геройство? Любовь. Это была единственная движимая им сила. И, идя к концу, давайте откроем послание к Ефесянам, пятую главу. Первые два стиха. Маш! Таскуна! Маш! Мибадзе дхмез рогорт сахварел маш вилебмао! Заключение, заключение. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный. Мы, как дети Божьи, должны поступать подобно а В чем должны подражать Ему? И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Как возлюбленные дети, живите в любви, хотите в любви. И хождение, это что означает? Это когда я общаюсь с моими братьями и сестрами, в отношениях с ними, я всегда вспоминаю любовь. Любовь покрывает множество грехов. Когда мой, мой брат или сестра, они трепят мне нервы. Я своей любовью покрываю это и продолжаю общаться. 
как будто я слепной любовь а ну еще не брумал это она верхе да ура сакет я смогу нам еще не брумал это кристе сихвалу да гаудина решен мас патриоп а биджи пам овели везда акцеле пуртета в симтору шенту из миссис сулья упромнишь мелован не то что ты не замечаешь что этот человек делает по отношению к тебе но ты наоборот как бы покрываешь это слепнешь потому что для тебя важнее дух этого человека и чтобы это было что нужно для этого было мухли пивель петра цели лет создал последний стих 1 петра 122 чешмали тебе сады морчили бит ганец миде ткани сулеби Змури, арапир перули си хвалули сату сдав ткицет сухта гулит ки хвардет мой ртманет. Послушанием истины через духа очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. Чешмали тебе саду и морчили бит ганец мин дешенни гонны барра сори шехедуле бебисаган. Послушанием истины через духа очистивши Ваш разум от неправильных мыслей. А да мне это нуртир то баз нуагеб мастан миси сакме бидан гамом динаре. Не стоит отношения с людьми исходя из заслуг или возможности этого человека. А увел ты сдача религии Всегда будешь ранен. А холод зален вицро целеге холде баромер тарас комфорту на другую нотаус. Или же у тебя всегда будет такой узкий круг, которым ты будешь себя чувствовать хорошо. Машину го гахснили вико колас мы отгули до вечера. А что быть открытыми для того, чтобы все ранили нас? Твоя хси паус боуматев. Но если ты вот тут прибавишь любви, а вот ты сейчас зафру гадахте. Всегда ты сможешь переступить. А вот ты сейчас зафру гвердишь мауару армия. Акцию миск цевебс урат греба да адам мени сузега к этой акции трошенту и с адам мени миси сули отзалям. Всегда ты сможешь обойти это и всегда сможешь сделать акцент на духе человека, потому что он важен для тебя. Чеш мали тебе сад вы морчили бы дганить да тухени сули би змури арабир перули сихвалули сад дам ткицет сухта гулит. Послушанием истины через духа очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. Амин. Амин. Видите, что давно прикрепили эту посылку. Я знаю, что об этом нужно задуматься. Видите, что Беори лагаться за уарист к вам огицес. И я знаю, что от ного нужно будет отказаться. Видите, что от кухаря мне висмис. Я знаю, что и такие такие возгласы, амин слышны. И мы то раз садгат смехе були травмы би на яре би гахсенде ба. Потому что ты вспоминаешь ранее принятые раны, травмы, мокрощения. Да саре гули ребелия, гмета нуртиер тоба. Но нужно отрегулировать отношения с Богом. Холо гмета нуртиер тоби да регули ребишем, дек да саре гули ребелия, чем сдать смета нуртиер тоба. И после этого нужно будет отрегулировать отношения с моими братьями и сестрами. Орадори сапудзели. Два основания. Кому гудзе бисус? Для пробуждения. Ги кордес гмерти. Люби Бога. Да ги кордеше не дадат зма. И люби своего брата и сестру. Ора ви сме тахме би чеги лиат. И все кто согласны да скажут. Амин. Аллилуйя. Amen. Amen. Amen.